Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par La Rochelle Technopole. Euh, hier, avec nos trois experts de la CARSAT, de Socotec et d'Aquitaine Chimie Durable, euh, lors du webinaire organisé avec Atlantic Cluster, nous avons eu des conseils pratiques sur la structuration du processus de reprise d'activité, et plus d'un point de vue réglementaire et sanitaire. Aujourd'hui, nous allons aborder la reprise d'activité d'un point de vue plus stratégique, organisationnel et pragmatique, avec Sébastien Fourré. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour, euh, ben bonjour à tous. Donc Sébastien qui a euh... déjà eu l'expérience d'une gestion d'entreprise en temps de crise, donc euh, va nous prodiguer ses, ses conseils euh, pour euh, ben justement pour se préparer à, à cette reprise et à cette phase de transition dans laquelle nous allons entrer euh, très très vite et qui peut être une zone de brouillard pour, euh, ben pour beaucoup d'entre nous. Donc comment faire, comment essayer d'y voir plus clair et puis euh, comment se, se remobiliser et, et remonter la pente donc voilà, bon webinaire à tous. Euh, C'est à toi de jouer, Sébastien. Euh, on t'écoute avec attention. N'hésitez pas à poser vos questions dans, dans le chat. Sébastien y répondra tout au long de, de sa présentation et bien sûr aussi euh, voilà. en fin de webinaire. Alors, on va... À toi, Sébastien. Oui. Alors, euh, effectivement, euh, s'il y a des questions euh, au fur et à mesure, euh, vous, ben, vous pouvez les poser hein, sur le chat et je tenterai d'y répondre. Euh, euh, en direct. Alors, euh, comment on va procéder Eh bien, écoutez, euh, je ne vais pas me présenter euh, puisque vous avez tout moyen de, de voir un petit peu mon parcours euh, sur LinkedIn ou quoi que ce soit, ce genre de choses. On va peut-être commencer par une question. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être le plus destructeur euh, dans une entreprise euh, aujourd'hui, à votre avis je vais regarder un petit peu, on va essayer d'interagir ensemble. Euh, voilà, sur le, le chat, vous pouvez essayer de, de mettre vos réponses. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être le plus destructeur Alors, j'ai des bonjour. Merci, bonjour à tous. Je vois que des gens écrivent. L'immobilisme, oui, effectivement. Restez comme avant. Euh, et ça va être un problème aussi euh, perte de la dynamique des équipes oui oui. Non reprise, ah, la non reprise d'activité malheureusement là nous euh, on va voir hein, il y aura plusieurs volets là dessus hein. perte de clients oui alors là on a déjà deux approches hein. on a une première approche qui va être en interne hein, dans l'entreprise et quand je parle genre, je lis euh, euh, nos reprises d'activité ou perte de clients, euh, euh, c'est plutôt vers l'extérieur en fait. Hein. Donc, on a une problématique soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Effectivement, on va avoir les deux. Euh, perte de compétences, on risque d'avoir cette problématique effectivement. Euh, alors moi, je vais recentrer, je pense, que ce qui euh, recherche de sens des équipes. Oui, très vrai, très vrai. Euh, alors, ce que j'ai constaté, ce qui est le plus destructeur, euh, remise en cause de son modèle, c'est également possible. Euh, ce que j'ai pu croiser hein, de, dans les entreprises, en fait, ce qui fait le plus de mal aux entreprises, euh, c'est la perte de confiance. Vraiment, la perte de confiance. Euh, vous avez des équipes et ces équipes, eh bien, euh, elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin de la confiance pour pouvoir réaliser ou faire euh, ce que euh, ceux qui vont pour l'entreprise, ce que vous leur demandez, ou, voilà, pour avancer. On arrive dans une période où euh, cette confiance, euh, eh ben, on a quelques soucis. On a quelques soucis parce que nos repères sont euh, sont brisés sur beaucoup de, de domaines. Et euh, ceux qui ont maintenu un semblant d'activité euh, ont, ont fait comme ils pouvaient. Ils ont navigué un petit peu à vue. Et, euh, et on va voir comment. Euh, ça s'est passé pour certains, certainement. Euh, et puis d'autres euh, ont été en confinement, hein, ont fait du télétravail, donc se sont adaptés, ça a plus ou moins bien marché, mais pour l'ensemble, les entreprises que j'ai pu euh, avoir, elles n'en sont pas trop mal sorties euh, dans des temps un peu particuliers. Euh, c'est vrai que cette perte de confiance, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui va vous impacter fortement au retour en activité et c'est là où le manager va avoir tout son rôle à jouer. On va on va voir là-dessus. Je vais vous raconter une petite histoire. Euh, on va approcher ça euh, d'une manière. Donc euh, dans ma vie, j'ai eu euh, dans une première partie de vie, j'ai eu euh, 
un métier qui était des secours en montagne. Euh, donc, pour certains, vous connaissez peut-être un hein, pisteur secouriste. Et euh, je gérais euh, une équipe euh, de professionnels hein, qui étaient compétents, effectivement, euh, dans un, un certain nombre de domaines. Et, euh, et donc, on est intervenu sur nombre de cas et quelquefois sur des cas euh, critiques, voire des cas euh, où la vie était en jeu très fortement. Et, euh, et je me suis aperçu que quelquefois, euh, pour arriver à sauver quelqu'un, eh bien, il fallait tout simplement arriver à lui redonner confiance. Alors, comment on fait pour redonner confiance quand on est une situation, on va dire, qui est vraiment une situation de crise, hein, où votre vie est en jeu euh, Eh bien, c'est bien une question euh, de rapport à l'humain. Voilà. Donc, cette notion de confiance, euh, elle va se positionner. Vous allez devoir la repositionner euh, tout d'abord. Dans un premier temps, c'est à vous en tant que manager, à vous en tant que, que représentant d'entreprise. Euh, si vous avez perdu euh, la foi, si vous avez perdu la confiance, ça va être très difficile euh, de la transmettre. Hein, parce que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas mentir. Donc, il va falloir retrouver, se, re se recentrer. Et, euh, et c'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de, de partager un petit peu euh, mon expérience sur ce domaine. Euh, ça va peut-être vous permettre de vous repositionner pour pouvoir avancer. Il va falloir absolument passer les étapes qui arrivent devant nous. Euh, J'ai vu dans un autre webinaire, ça m'a fait euh, sourire et c'était excellent. Euh, le marathon est bientôt fini. Maintenant, on va attaquer la course de haie. Oui, effectivement, il va falloir cette énergie-là. Euh, donc, pendant ces euh, moments de, de prise où on avait à aller sauver euh, les gens, j'avais toute une équipe euh, qui est une équipe euh, qui techniquement savait faire. Et euh, je me suis aperçu d'une seconde chose. C'est mon positionnement en tant que manager. Euh, soit je reste, et on va le développer un peu plus loin, dans la technicité. Et euh, eh bien, mes équipes savent travailler, savent le faire, mais euh, je travaille avec elles et, et je ne regarde pas tellement ce qui se passe autour. Je vois pas... Euh, je vois pas l'ensemble des paramètres en fait. Hein. Je, je suis trop ce qu'on va on appelle la tête au guidon et, euh, et je ne peux pas voir les éléments, on va dire autour ou la, la totalité des éléments. Je suis focalisé sur un ou deux éléments. Euh, en gestion de crise, c'est juste une grave erreur. C'est juste une grave erreur. Pourquoi Parce que euh, c'est vraiment le moment où il faut confier les tâches. C'est vraiment le moment où il faut faire confiance. Et, euh, et on va se reposer sur tout à l'heure, je lisais, euh, perte de compétences. Oui, il va falloir euh, se positionner sur la compétence des équipes. Euh, ça va vous permettre à vous, effectivement, de prendre ce recul et euh, de, de pouvoir voir euh, eh bien l'ensemble des paramètres. Parce que en temps normal, un paramètre qui ne va pas bien, bon, on peut le louper plus ou moins, on va avoir une notion de temps euh, qui va être euh, selon euh, l'importance et, et, et la bonne santé de l'entreprise euh, plus ou moins grave deux paramètres qui ne vont pas bien c'est toujours gérable en temps de crise euh, le paramètre qui euh, échappe il peut être fatal voilà. donc si vous avez ce recul euh, que vous regardez avec un petit peu de distance euh, vos équipes l'ensemble des euh, paramètres importants et, et que vous pouvez garder un petit peu la tête froide, garder cet optimisme et avancer, vous allez pouvoir vous concentrer sur un certain nombre d'autres choses que l'on va développer. Euh, ce n'est pas euh, la comptabilité, ce n'est pas votre trésorerie qui va piloter votre entreprise. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, c'est capital. Seulement, s'il n'y a que ce vecteur, vous allez vous planter. D'accord On ne peut pas avancer que avec ce vecteur-là. Donc, il va falloir avoir ce vecteur-là, mais plein d'autres en même temps. Euh, on va développer tranquillement là-dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez hein, pas. Hein, je vous ai dit, hein, je vais répondre au fur et à mesure et on va essayer de développer ensemble. Alors, je fais avancer le petit power. Donc, voilà. Euh, donc là, on avance, effectivement, vous en êtes tous aperçus, vous en êtes tous aperçus, et euh, les salariés et les clients, nouveau contexte. La problématique d'un nouveau contexte, 
c'est qu'il n'est pas défini. Et celui qui est devant nous euh, n'est pas défini. Vous avez une partie des gens qui vont avoir une envie de se dire « Ok, c'est un nouveau monde, c'est fabuleux, on repart sur quelque chose de fabuleux. » On n'en sait rien. On a une autre partie euh, qui va être euh, de nous dire euh, « Oui, on va droit à la catastrophe, on va se planter, ça va être terrible. » On n'en sait rien. Donc, vous allez avoir forcément dans votre structure, cet état d'esprit, des gens qui vont avancer. Donc, il y a inévitablement un changement d'habitude. <rire> Ce changement d'habitude, il a été très tranchant, hein. ça a été confinement. Donc ça, euh, voilà, les gens s'y sont faits. On, on a un avantage quand même important aujourd'hui, hein, qui est une problématique habituelle hein, dans les entreprises, c'est euh, la capacité au changement l'accompagnement au changement, pour ceux qui ont déjà vécu ça, euh, c'est pas forcément évident. Nous avons des individus qui ont l'habitude, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avancer, puis d'autres personnes que ça perturbe. Euh, bon, aujourd'hui, tout le monde psychologiquement est prêt. Alors, pas forcément qu'ils en aient vraiment envie, mais tout le monde sait, tout le monde s'attend à ce que ça bouge, que ça change. Donc, effectivement, euh, changement des habitudes, voilà, ça c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir, c'est ancré, on va dire que c'est quelque chose qui peut-être ne posera pas le plus gros problème. On a une deuxième chose qui est là devant nous, qui est ce changement du marché. Alors là, c'est une grosse problématique. Euh, pourquoi Parce que, euh, on le verra un petit peu plus loin, euh, on n'en sait absolument rien. On ne sait pas où on va. On n'a aucune prévision sur l'évolution du marché. J'ai vu une étude récente qui nous dit que 60% des entreprises et des, même des grosses entreprises euh, n'ont pas encore mis en place leur stratégie euh, sur ce qui va se passer. Personne ne sait. Donc là, on avance sur terrain mouvant. Euh, Est-ce qu'on peut avancer sur terrain mouvant Oui, on peut avancer sur terrain mouvant, bien sûr. Euh, ça va nécessiter effectivement des changements de comportement, ça va nécessiter de la réactivité et euh, ben notre capacité à, à, à se remettre en cause euh, va être fortement euh, impactée, modifiée. Plus votre structure va être lourde, structurée, positionnée sur des processus très rigides et plus ça va être compliqué. Donc, c'est à vous, si c'est le cas, de penser tout de suite, ok, notre fonctionnement était celui-ci, aujourd'hui, euh, comment est-ce que je vais pouvoir réagir à nouveau, m'articuler pour, d'accord on essaiera de développer un petit peu là-dessus si ça vous intéresse. Et puis, euh, troisième volet, on a un changement économique euh, qui était, hein, pour certains, vous êtes un peu à l'affût de ce qui se passe, euh, euh, on va dire en France, en Europe et dans le monde, hein, puisque là, on est quand même impacté de ce qui se passe dans le monde, il hein, ne faut pas rêver. Euh, voilà, et, et, et ça continuera demain. Hein. Euh, C'est vrai que on se referme un petit peu, on revient un peu sur du local, on se repose des questions. Euh, on avait élucidé, hein, et, et c'est une bonne chose, il y a, il y a besoin, il y a vraiment besoin d'équilibrer. Euh, par contre, on restera sur cette économie euh, qui va être une économie mondiale, hein, donc, euh, mais on s'est aperçu, et on, en, on verra ça aussi, sur euh, les risques hein, qu'on avait mis de côté, et euh, en, en, en l'occurrence, j'en discutais sur cette notion de supply chain, euh, Aujourd'hui, on va se poser de vraies questions sur ça par rapport à l'impact que ça peut avoir sur votre activité. Euh, nous devons rationaliser et avancer pas à pas. Oui, je pense que c'est effectivement ce qu'on va se proposer à faire. Il faut être agile. Euh, alors, la méthode agile, je l'ai pratiquée euh, dans différents domaines. Hein. Je l'ai pratiquée d'abord dans le secteur euh, informatique euh, électronique. Hein, ça, c'est le secteur. Mais... Euh, Peut-être pas tout en mode agile, mais en tous les cas, il va falloir euh, s'inspirer et, et, euh, et vraiment intégrer cette notion de... On n'est pas sur des rails qui nous mènent droit à 15 ans et on se pose et on va avoir une, une culture à long terme. On ne sait pas où on va, donc on va effectivement se poser ce genre de questions et se dire comment nous, PME, PMI, euh, commerce, je ne sais pas, comment moi, euh, je me positionne par rapport à ça. Alors, je vous ai fait... Euh, ce petit graphique pour vous dire en fait trois phases. <coughs> euh, aujourd'hui, aujourd on y est, ok, donc immobilité, euh, il faut tenir, hein, on n'a pas le choix, 
C'est extrêmement difficile, mais c'est presque la situation la plus confortable pour les entreprises qui se sont mis en stand-by. Euh, pourquoi Parce que euh, effectivement, hein, le problème des salariés, chômage partiel, un certain nombre de choses, des aides, enfin bon, voilà, on s'est positionné. Avant-hier, j'étais en discussion avec un gros cabinet qui gère la reprise et les difficultés dans le secteur hôtelier. Et euh, il m'expliquait, il me disait, en fait, aujourd'hui, euh, ben, c'est un problème, mais c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est la réouverture. Voilà. Parce que euh, on a un gros problème de dimensionnement par rapport à un marché. Et effectivement, euh, les problématiques pour les entreprises, ça va être la reprise. Donc, là, aujourd'hui, je vais pas le développer. Vous avez fait un certain nombre de choses et euh, on a été quand même pas trop mal accompagné, je pense. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, voilà, la France se positionne plutôt pas trop mal dans le aujourd'hui. <rire> Donc, ce qui, ce qui va nous intéresser, c'est demain et après-demain. Alors, bien sûr, le demain, on va pouvoir en parler. Le demain, on va pouvoir essayer de faire des choses. Le après-demain, ce sont des hypothèses. Voilà. Moi, je ne prétends pas savoir ce qui va se passer. Par contre, on peut se préparer. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, demain. Demain, ben, c'est lundi, hein, pour une grande partie. C'est un peu plus tard pour d'autres. Euh, deux choses. Moi, je pense que euh, il y a une première chose qui va être euh, de restabiliser, de repositionner votre structure. Alors, comment fait-on Eh bien, il y a ce que je sais faire. Il y a ce que je faisais. Et ça, euh, eh bien, il faut rester dessus. Voilà. On a d'abord une priorité, c'est restabiliser l'entreprise, refaire rentrer de l'argent et continuer à tenir. D'accord Donc, ça, c'est primordial. C'est le premier axe. Euh, si vous partez tout de suite sur l'innovation, soit vous étiez déjà en l'innovation et euh, vous aviez des budgets pour. Euh, si vous n'étiez pas dedans, vous n'avez pas les budgets pour. Donc, c'est d'abord reconstruire sa trésorerie, reconstruire un petit peu une stabilité. D'accord et là, la problématique, c'est que simultanément, il va falloir préparer une mutation. Alors, mutation de quel ordre On ne sait pas encore et on ne peut pas le prévoir, mais c'est à vous euh, de voir un petit peu comment vous allez pouvoir avancer. Alors, dans la reprise d'activité, dans un contexte difficile, euh, j'ai eu des entreprises à, à, à redresser qui, euh, qui avaient des difficultés. On va revenir sur des basiques, d'accord On a des basiques qui tiennent la route, on sait le faire. Euh, seulement, euh, est-ce qu'on les fait vraiment Est-ce qu'on prend suffisamment de recul Est-ce qu'on y met autant d'importance que ça devrait euh, Moi, je vous propose déjà la reconquête de votre positionnement géographique, d'accord Alors, je vois, j'ai quitté, rétablissons un sprint par semaine, travaillons avec les un projet en jeu. Oui, donc là, donc, euh, Sylvette nous propose une stratégie d'agilité, effectivement. Mais avant d'attaquer euh, la technicité de l'agilité, on, euh, on va se repositionner sur, sur nos acquis, hein, sur ce qu'on sait faire. Euh, Qu'est-ce que c'est que recontent de repositionnement géographique Eh bien, c'est déjà de reprendre euh, son périmètre local, hein, selon votre rayonnement. C'est euh, garder, reprendre le contact avec vos clients, avec vos clients si ce n'a pas été fait. Euh, il ne faut pas tarder, hein, il faut absolument euh, s'en occuper. Redire au monde que vous êtes là, que vous existez, que vous avez tenu, que votre positionnement, hein, un petit peu comme on pourrait penser euh, le château fort, hein, qui est là, qui dit, euh, voilà, je remets ma bannière, euh, je suis là, j'existe, et on va continuer. D'accord Et c'est cette remise en route qui est le deuxième point, rétablir le travail. Alors, nous avons des contraintes. Selon votre domaine d'activité, vous allez avoir des contraintes, elles seront variées. Donc, il faut se repositionner, rétablir le travail dans ces contraintes. Ça va se, se connecter très rapidement avec le troisième point qui est rétablir la confiance. Donc, avec les employés, par exemple. Euh, rétablir le travail avec la confiance pour les employés. Eh bien, c'est euh, le conseil que je puisse vous donner, c'est la transparence. 
D'accord On sait très bien que dans une entreprise, en tant que manager, la transparence peut être une bonne chose et également une mauvaise chose. Tout dépend à vous de jauger le degré de transparence que vous souhaitez donner. Par contre, le conseil, c'est euh, ne soyez pas euh, sûr de ce que vous allez euh, proposer. Vous pouvez très bien expliquer à vos équipes que nous sommes dans une période compliquée et que, eh bien, on va avancer à la semaine, on va avancer à tâtons parce qu'on ne sait pas où on va. Par contre, on y va, on y va tous ensemble et on est une équipe et, et voilà. Donc, quand vous savez quelque chose sur des protocoles d'hygiène, par exemple, vous en parlez et puis, euh, c'est vraiment euh, rétablir une, une communication entre ce qui doit être fait le comment c'est ressenti, euh, vos employés vont avoir un, un gros besoin de, de communication, euh, d'écoute. Ils vont sortir de plus de mois de confinement, donc euh, de frustration sur plein de domaines, euh, des peurs sur l'avenir. Hein. Euh, on entend parler de plus en plus de licenciements. Euh, oui, c'est du fait. Euh, donc, quand on va rétablir ce travail, et bien, effectivement, on va se poser en tant que chef d'entreprise la question de le dimensionnement de notre structure. Donc, pour certains, c'est déjà fait. J'espère que vous avez déjà travaillé là-dessus. Euh, vous étiez dimensionné pour un marché. Et euh, est-ce que le dimensionnement de votre structure aujourd'hui vous permet d'affronter le marché avec une reprise lente Est-ce que euh, vous êtes en capacité de pouvoir donner du travail à tout le monde Donc, peut-être que vous allez avoir de durs choix à faire et c'est peut-être déjà fait. Donc, vous voyez bien, cette notion de confiance, euh, en interne, ça va être euh, compliqué, mais il va falloir l'expliquer. Là, euh, si vous faites œuvre de pédagogie, euh, ça va payer. Ça va vraiment payer. Donc, auprès de vos employés, hein, pour établir le travail, la confiance, il va vraiment falloir avancer dans ce domaine. Euh, les clients, ben, on en a parlé, hein, ça c'est le propositionnement géographique, expliquer à vos clients de cela. Et un point très important, c'est vos fournisseurs. Euh, je ne sais pas comment vous avez traité vos fournisseurs. Euh, ce sont vos partenaires. Et vous allez avoir besoin d'eux. D'accord Donc, si vous avez eu des problèmes de trésorerie euh, pour assumer euh, euh, vos devoirs auprès de vos fournisseurs, euh, eh bien, euh, il faut leur parler, il faut leur expliquer, il faut voir avec eux. Euh, J'espère que vous n'avez pas fait la politique de l'autruche. C'est pas le bon comportement avec les fournisseurs. C'est pas parce que vous l'avez fait que c'est pas rattrapable. D'accord Donc, allez-y, avancez, allez au devant, toujours au devant. Hein. Plus la situation est tendue, plus vous devez être acteur, plus vous allez être au devant des choses et des problématiques. N'attendez pas. Ensuite, euh, la notion de rétablir le dialogue ou de le construire. Alors, je ne sais pas quel type de dialogue vous avez instauré dans l'entreprise. Euh, vous allez être obligé aujourd'hui. Hein. Vous allez être obligé d'avoir ce dialogue parce que, euh, j'ai parlé de frustration tout à l'heure, euh, elle est là au niveau euh, des employés, elle est là au niveau des clients. Euh, je pense que une des pistes hein, du, de l'après-confinement et, et la force des, des structures qui passeront correctement sera cette, euh, cette capacité à, à, à dialoguer, à communiquer. Et là, je discutais avec une entreprise et qui me disait « Oui, mais en domaine d'hygiène, nous, on faisait déjà. » Oui, c'est très sympa, vous faisiez déjà. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose. Vos clients le savaient euh, Non. Bien. Donc, vous faites pareil et vous leur dites. Vous voyez Aujourd'hui, on va devoir dire aux clients que l'on fait. Pourquoi ben, Ce besoin de confiance, d'être rassuré. Donc, euh, voilà. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir instaurer. Hein. Euh, et, et cette relation client, plus vous serez la stabiliser, plus vous serez communiqué. Ne dites pas tout, hein, ne dites pas n'importe quoi. Il y a plein de choses que le client n'a pas besoin de savoir. Le salarié, il y a plein de choses qu'il n'a pas besoin de savoir. Essayez de, de trouver ce qui est bon pour eux et bon pour vous. Et puis, tant bien que mal, vous allez stabiliser une situation et vous allez vous poser sur les, les acquis. D'accord Pour se stabiliser sur vos acquis, euh, revenez sur votre cœur de métier. Alors, si vous avez diversifié, Regardez, euh, vous connaissez hein, la loi du 80-20, hein, revenez sur les 20% qui vous rapportent le plus, stabilisez vos, vos acquis, euh, vous aurez tout le temps de redévelopper, de repartir. Là, on ressent, d'accord Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui va vous rassurer vous, qui va redonner confiance à vos équipes. Ne partez pas dans tous les sens. 
je tac, on resserre, on stabilise, on structure, on pose, on donne confiance et on se sent mieux. Ça vous fera effectivement quelque chose qui arrive derrière très très vite. Vos charges, charges fixes, c'est ce qui peut vous tuer. Donc, vos charges fixes, plus vous allez revenir sur votre cœur de métier, plus vous allez euh, les travailler, vos charges fixes. Et, et c'est un point extrêmement important qui va être directement en relation avec le dimensionnement de votre structure, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, donc ça, je pense que c'est un travail que, que vous avez entamé déjà. Et, et si ce n'est pas fait, allez-y tout de suite. Tout de suite, d'accord Proactivité. Difficulté, crise, proactivité. Toujours, toujours en avance. Et puis, euh, je vous conseille fortement aussi d'apporter et d'avancer sur euh, le management émotionnel. On en parle de plus en plus, mais là, c'est une obligation. Euh, vous allez demander beaucoup à vos équipes. On a besoin de repartir, on a besoin de relancer, on a besoin d'avancer, de produire. De peut-être pas produire n'importe comment. Peut-être qu'il y a une vraie réflexion sur la manière de faire. Et elle s'inscrit de plus en plus, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Euh, mais vos coéquipiers... Euh, vos partenaires vont avoir besoin euh, de sentir que euh, c'est du vrai. Voilà, ce qu'on appelle management émotionnel, c'est vraiment euh, dites la vérité, avancez, soyez clair. Euh, les gens euh, réagissent souvent, souvent très très bien à la vérité. Hein. Alors après la vérité, hein, les, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire, on est d'accord. Euh, authenticité, oui, ouais, je lis ça euh, effectivement. Plus on sentira que c'est en vous et, et plus euh, plus ça serait crédible. Euh, oui, j'ai la paix, c'est super, c'est génial, on va tout passer, on va tout réussir. En fait, quand on vous regarde, tous vos corps expriment le contraire, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Soyez, soyez ouais, authentique. C'est vraiment un conseil. Et, euh, et, et, et en fait, euh, je me suis retrouvé dans une structure qui allait être en liquidation et, et le manager n'avait pas compris cette notion d'authenticité. Et quand je suis arrivé, on a repris tout ça en main et, et on a parlé aux gens, on a expliqué. Et comment demander à des équipes de travailler, de produire et d'être bien, alors que leur tête, leur émotionnel, euh, est, est-ce que demain, je vais encore avoir un salaire C'est extrêmement compliqué pour eux de faire et de faire bien, parce qu'en plus, il va falloir qu'ils fassent bien, il va falloir qu'ils soient à l'écoute des clients, il va falloir qu'ils fassent plaisir au client, qui lui a besoin d'être soigné aussi aujourd'hui. Parce que le client aujourd'hui, il n'est pas en bon état, d'accord Donc, il va peut-être avoir très envie de consommer, peut-être pas du tout, on ne sait pas comment il va faire, d'accord On a quelques retours euh, sur la Chine, mais franchement, on n'est pas chinois, donc euh, je, moi, je méfie fortement. Alors, ça, c'est pour votre stabilité aujourd'hui, comment on va poser. Euh, je vous ai parlé, hein, quand j'ai fait ma petite histoire euh, sur quelqu'un qui était en difficulté euh, en montagne euh, et en tant que chef d'équipe, de prendre ce recul pour laisser travailler vos équipes. Et bien, tout ce qu'on vient de voir, on va le confier à son encadrement, on va regarder un petit peu, on va, on va apporter tout ça. Et puis, nous, euh, en tant que dirigeants, euh, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, on va commencer à faire un vrai point sur notre structure et sur notre personnel. Qu'est-ce qui se passe Savoir-faire des salariés. Est-ce que je le connais vraiment, leur savoir-faire Est-ce que je connais vraiment leurs compétences D'accord Donc ça, euh, eh ben, vous allez vous intéresser peut-être plus à eux. Peut-être que vous l'avez fait, c'est génial. Mais dans beaucoup de structures, ça passe, on passe à côté. Euh, ça va leur redonner confiance. Pourquoi parce que vous allez leur expliquer que vous êtes là en train de préparer de, de demain, l'avenir, et que cet avenir, eh ben, on va avoir besoin de toutes les compétences, de tous les savoir-faire, et que, ben, que vous allez avoir besoin d'eux. Il faut leur dire hein, que vous allez avoir besoin d'eux. Euh, ça, ça va les rassurer, ça va leur donner confiance. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des activités extra-professionnelles, qui sont fabuleuses, qui ont un savoir-faire, qui ont une approche, qui ont des choses. Euh, la transversalité de la compétence, euh, là, c'est le moment. Hein. C'est ouais. vraiment le moment. Vous allez, euh, voilà, vous allez faire votre petite banque de données, là, vous allez stocker un petit peu. Vous ne savez pas trop quoi en faire aujourd'hui, c'est pas très grave. C'est là. Hein vous allez regarder le potentiel social de votre entreprise. Ah, est-ce que vous avez vraiment posé la question du potentiel social de votre structure euh, Quelquefois, j'ai croisé des, des structures qui l'ont fait et qui l'ont bien fait. Le potentiel social, c'est... Euh, ce que vous avez apporté dans l'entreprise euh, pour savoir euh, est-ce que votre équipe a confiance Est-ce qu'elle va vous suivre Est-ce que vous l'avez impliquée euh, Est-ce que l'ambiance est détendue Est-ce qu'on rigole 
Euh, J'en ai pas parlé, mais ça me permet de rebondir effectivement sur euh, la bonne humeur. Là, je vous le cache pas, aujourd'hui, euh, on va traverser des moments qui vont être forcément pas faciles. Euh, alors, essayez de travailler la bonne humeur. D'accord On travaille en équipe, on est on, de, voilà, on est bien le matin, bon, on a tous nos problèmes, l'entreprise peut-être trouve pas encore ses marques, mais on sourit, on a la bonne humeur et on rigole. Voilà, si, et ça passera beaucoup mieux. D'accord C'est pas parce que euh, l'entreprise ne va pas bien que forcément on ne peut pas cultiver euh, euh, ce lien social au, au sein de l'entreprise. Donc le potentiel social de votre structure va vous permettre euh, d'avancer, de faire des propositions et d'avoir des gens qui vont réagir beaucoup plus positivement euh, si votre euh, ambiance quelque part est bonne. Et si c'est le contraire, eh bien, il va falloir commencer à la travailler sérieusement. Euh, cette capacité à faire du lien social en interne. D'accord Ça, on était sur l'humain, c'est très important. Hein. Sans l'humain, vous ne passerez pas. Euh, une entreprise qui se redresse, une entreprise qui passe, une entreprise qui avance, qui innove, c'est l'humain. Voilà. Le reste, euh, on va y arriver. Vous allez faire un, un, un topo sur votre potentiel matériel. Alors, le potentiel matériel, c'est ce que vous avez. Alors, on n'est pas sur... Euh, retour sur investissement, rentabilité, on n'est pas sur, euh, sur ce type d'approche, on est euh, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire On a quelques exemples hein, qui, sont, euh, qui sont assez surprenants et qui sont intéressants. Euh, ceux qui avaient des machines à coudre, qui faisaient du tissu, bon, ben, se sont mis à faire des masques. Donc, ils ont un potentiel matériel. On a vu d'autres gens qui faisaient du gel hydroalcoolique. Voilà. Ce n'était pas la destination de leurs outils, mais ils ont fait un potentiel matériel. Ils se sont dit, ok, nos outils peuvent aussi servir à Posez-vous cette question. Euh, votre matos, là, vous pouvez en faire quoi D'accord Vraiment spécifique et on ne peut pas faire autre chose ou, euh, tiens, on pourrait peut-être aussi approcher quelque chose avec ce qu'on Vous allez vous poser la question sur votre potentiel commercial. Alors, votre potentiel commercial, c'est euh, quel était votre positionnement, vos stratégies, vos forces hein Et là, c'est les personnes, c'est euh, votre euh, ancrage et, et votre zone de chalandise. Euh, Est-ce qu'elle était très élargie et que justement, ben je me dis, tiens, je resserre, je stabilise ou parce que je suis positionné de manière assez large, c'est quelque chose qui me permet de rebondir parce que je me perçois que dans d'autres pays, euh, ils réagissent différemment. C'est à regarder. Regardez bien comment vous êtes positionné. Regardez bien quelle est la stratégie que vous aviez mis commercialement. D'accord on avait des stratégies qui pouvaient être agressives, on avait des stratégies qui pouvaient être plutôt euh, dans la relationnelle, dans les approches, où vous avez différentes possibilités. À vous de regarder si euh, cette stratégie euh, est encore valable. Alors, faites-y bien attention. Et euh, si ce n'est pas le cas, vous pensez qu'il faut le modifier, euh, eh bien, il faudra peut-être le modifier. On verra après comment vous allez pouvoir faire ça. D'accord Bon, vient la question euh, des finances. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Euh, c'est euh, c'est pas un tabou, c'est une réalité. Votre capacité financière, euh, bah, il faut regarder très lucidement vos propres capacités hein, en interne euh, et puis votre capacité d'emprunt ou, ou de projection. Voilà. Est-ce que vous pouvez créer de la dette C'est le gros problème aujourd'hui. Euh, je discutais avec un dirigeant d'un groupe important sur Paris euh, qui euh, est dans l'événementiel et, et, et euh, hôtelier. Et, et en fait, ils essaient sur des projections à doubler le chiffre d'affaires en deux ans et puis à encore la culbute euh, quatre ans plus tard. Et là, euh, ils disaient tout simplement euh, bah, notre capacité à créer euh, de la dette, euh, on ne sait plus aujourd'hui, on a bien peur qu'on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, euh, voilà, notre capacité à recréer euh, quelque chose et d'aller un peu plus loin. C'est pas grave, vous faites le topo, vous positionnez ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, ce n'est pas dit que vous ne pourrez pas demain. D'accord Et quand je dis demain, c'est peut-être juste demain ou après-demain. Euh, par contre, si vous n'avez pas de possibilités financières, euh, là, c'est un autre volet. Euh, après, il faut rentrer dans un autre, une autre démarche. Donc, on va rester positif hein, et on va aller vers la démarche qui vous permettra d'avancer. Euh, J'ai mis le potentiel temps. Le potentiel temps, pourquoi Eh bien, parce qu'aujourd'hui, euh, le temps, plus que jamais, euh, est un vecteur qu'il va falloir prendre en compte. Ça bouge très vite. Ça va bouger très vite. Et je pense 
c'est une estimation personnelle, 12, 18, 24 mois, ça va bouger beaucoup. Voilà, c'est peut-être pas dans les six premiers mois qu'on va avoir le plus gros mouvement. Donc, cette capacité euh, potentielle temps, c'est-à-dire que vous prenez euh, la notion de temps, la rapidité, vous prenez votre potentiel social, votre potentiel savoir-faire salarié et matériel, et puis vous faites un petit mix là-dedans et vous dites euh, en combien de temps je peux remuer tout ça pour faire quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc des entreprises vont pouvoir rebondir, se retourner très vite, et là on va avoir cette notion d'agilité, et à la semaine, on va avancer, on va faire des prévisions, on va regarder, on vérifie, hop, on reprend, on avance, voilà, pour certaines ça va être possible, pour d'autres ça va être compliqué. N'oubliez pas ce potentiel de temps, hein. réactivité importante. Et vous, votre capacité de, de résilience, euh, comment vous allez pouvoir vous redresser Comment vous allez pouvoir repartir C'est compliqué. Hein. Si vous étiez déjà en phase où vous avez mis beaucoup d'énergie, voilà, vous avez pris une tarte. Hein. C'est un peu violent. Bien. Comment, moi, dirigeant, euh, je vais trouver l'énergie, la volonté, euh, ce qu'on appelle la foi, hein, tout simplement. Hein. J'ai créé plusieurs entreprises, euh, je sais de quoi je parle. Euh, quelquefois, on est fatigué. C'est difficile. D'accord Faites-vous entourer. Voilà. Trouvez, euh, trouvez euh, des relais. Euh, voilà. Ce serait dommage d'abandonner maintenant. Euh, là, j'ai une dirigeante, là, euh, que j'ai vue hier et, et qui me disait euh, J'ai plus la force. Je ne sais pas si je vais pouvoir, après mon marathon, euh, attaquer euh, la course de l'aigre. Alors, on a discuté, on a commencé à poser des stratégies, on a commencé, voilà, et la dynamique est revenue. Voilà, bon, on a commencé à faire un planning, on a commencé, voilà, ça, ça peut revenir, d'accord Aujourd'hui, c'est pas forcément facile. C'est pas grave, il faut tenir, et il faut se préparer à cette course, et cette course, vous savez tous qu'elle est une grande partie dans le mental. Euh, donc, trouver euh, les moyens de vous reposer physiquement, de lâcher, de vous divertir, il faut s'aérer l'esprit, il faut se retrouver, et il faut se laisser la capacité à, d'accord C'est pas parce que vous allez replonger à 200% que c'est meilleur. Pour être meilleur, il faut être bien. Donc, là, c'est dirigeant, de, je vais dire, et, 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 et vous, là, quand est-ce que vous prenez du temps pour vous bon, ben, En fait, j'en prenais quand j'allais pas bien avant. Et, et maintenant euh, Je sais pas, je me suis pas posé la question. Bien, Alors, je me dis, ben, vous allez prendre du temps toutes les semaines, toutes les semaines, du temps pour vous. Oui, mais à l'heure actuelle, ça va être compliqué tout ce que j'ai à faire. Oui. Mais si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en forme, vous n'allez pas prendre de recul, forcément, vous allez droit dans le mur. Donc, euh, cette capacité de résilience, elle vient aussi, cette capacité à prendre soin de soi, euh, pour pouvoir prendre soin des autres. Hein, C'est un peu basique, hein, j'en fasse des pentes, euh, des pentes ouvertes, mais euh, euh, comment voulez-vous euh, donner confiance euh, eh ben, à vos salariés, à vos clients, à vos fournisseurs, si, si vous n'êtes pas D'accord donc, une fois que vous avez travaillé sur vous, ben ça, ça va, ça va être très bien. Et puis, euh, ben cette entreprise, hein, on a décomposé, on a vu son potentiel, on a vu est-ce qu'elle a cette capacité de résilience. Oui, si vous êtes une petite structure, vous allez trouver la force, vous allez faire bouger. Et puis, dans vos salariés, vous allez trouver aussi des gens qui ont plus de capacité que d'autres. Eh bien, vous allez vous appuyer sur eux. Euh, vous allez vous appuyer sur eux et puis euh, et puis les autres vont suivre. D'accord Donc, ça, ça va vous aider à préparer. Donc, depuis tout à l'heure, euh, je vous explique un certain nombre de choses. Euh, alors, est-ce que vous voulez réagir un petit peu maintenant Est-ce que vous auriez des questions euh, Par exemple, euh, si on revient sur euh, le positionnement, là, sur l'activité, est-ce que vous voulez réagir Vous aviez des, des questionnements euh, par rapport à ça euh, Le chat ne fonctionne pas, à moins que ce soit votre clavier qui est en panne. C'est possible que vos claviers soient en panne, vous voyez non, c'est pas grave, mais toujours un peu d'humour. Pensez-y, même avec vos collaborateurs, c'est très important. Donc, les claviers fonctionnent a priori bien, mais c'est les doigts qui bloquent. Bon, <rire> alors on va passer à celui-ci, la préparation, le demain. C'est des choses que vous aviez pensé déjà, c'est des choses que vous êtes préparé à faire. Vous avez déjà analysé euh, votre, votre structure. Vous êtes particulièrement silencieux. Alors, il euh, y a Nicolas qui m'envoie, mais c'était juste un test 
toute la vie à chaque fois, ce truc-là. Euh, ok, on continue de, de déployer. Euh, ah, Arnaud qui nous dit que c'est exhaustif. Ah ben, écoute, j'aimerais bien que ça soit exhaustif, mais euh, <rire> je crois qu'il y a encore beaucoup de choses. Je fais synthétique, mais... Euh, 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 oui, ok. Euh, alors, euh, gestion de trésorerie, mesures sanitaires, euh, oui, oui. Alors, mais c'est pour ça que je vous disais, hein, faites attention de ne pas focaliser, hein, focaliser sur un ou deux thèmes. Ils sont importants, hein, la focalisation sur la, sur la trésorerie, c'est très important, vous ne passerez pas sans trésorerie. Euh, mais lever la tête, il n'y a pas que ça. Hein. Euh, mesure sanitaire, ok, il n'y a pas que ça. En fait, la mesure sanitaire, euh, c'est un levier pour vous. Hein. C'est un levier, servez-vous-en pour donner confiance aux clients. Montrez aux clients que vous êtes là et que vous allez vous servir d'eux. D'accord euh, C'est pas une fin en soi. Hein. Ça va durer un temps et puis après, on aura d'autres comportements et on va avancer. Euh, je vais faire un petit focus sur le, la croyance sur le marché. Hein. Croyance sur le marché, croyance sur les clients. Pourquoi j'ai mis une croyance Parce que en fait, on pense savoir, et ça je l'ai constaté un certain nombre de fois, on pense savoir, mais on ne connaît pas, on ne connaît pas bien du tout. J'ai un ami qui, qui pilotait la gestion relation client avec le groupe. On a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. Alors, ne faut-il pas être plus dans l'action, euh, la réalisation efficace que sur la stratégie ben, Il va falloir faire les deux. Il va falloir faire les deux. Action sans stratégie, vous allez nulle part. Stratégie sans action, ça vous mènera nulle part non plus. Il y a cette partie de aujourd'hui, on est dans l'action, on se repositionne. On a cette partie, où on va se reprendre un peu de recul, on va définir cette stratégie pour repartir dans l'action. C'est un mix hein, en, en permanence. Action, stratégie, réflexion, analyse, action, stratégie. D'accord Mais il va falloir effectivement euh, être dans l'action. Euh, cette croyance sur le marché, oui, alors la croyance que vous aviez avant, hein, vous êtes euh, sur des acquis, euh, euh, créant euh, une fonction globale innovante, euh, opération et humaine, opérationnelle et humaine. Oui, on, on va être obligé d'avancer là-dessus. On va voir un petit peu comment les gens vont s'adapter et comment ça va être possible de le mettre en place. Donc moi, je vous propose de refaire un, un petit analyse hein, sur votre marché ce que vous faisiez, ce que vous pensiez avant, quels efforts vous avez fait sur votre marché, est-ce que c'est vous tout seul, est-ce que vous êtes battu, est-ce que vous avez vraiment compris votre marché aujourd'hui Et quand je disais 12, 18, 24 mois, le marché, je pense qu'il va falloir le regarder dans, dans cette période-là. On aura des actes qui vont se positionner et à moyen terme, là, il va falloir regarder, mais je ne peux pas vous en parler. Je n'ai aucune idée. Euh, vos clients, avant, ils étaient d'une manière, aujourd'hui, ils vont être différents. Ça, c'est une certitude. Euh, alors, la différence, vous n'allez pas la voir tout de suite. Hein. Pourquoi Parce que le premier réflexe, euh, sortie de confinement, ok, on retourne, on va vouloir retrouver ce qu'on avait avant, on va vouloir refaire pareil, on va se réinscrire dans les mêmes modèles. Seulement, il s'est passé un truc qui s'est jamais passé dans le monde, c'est que une grosse partie du monde est restée enfermée pendant plus de deux mois. Et là, il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur des gens. Donc, le changement, il va arriver petit à petit et ils vont avoir des comportements qui vont se modifier dans le temps dans les 6 mois, 12, 24 mois, il va y avoir des modifications euh, comportementales euh, à l'insu de, comme on dirait, on est, je retrouve la phrase, à l'insu de leur plein gré, c'est ça euh, Ils vont avoir des comportements autres. Et, et ça, il va falloir vous le regarder, d'accord Et à moyen terme, eh bien, on va essayer de voir un petit peu comment, à vous de, de connaître votre terrain. Alors, euh, je vous ai dit, hein, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs vies et une, une, une partie de vie, euh, j'étais instructeur militaire, euh, euh, oui j'ai fait pas mal de choses, et mais c'était intéressant, j'ai beaucoup aimé, et, et, et en fait en situation de crise, il y a une notion qui s'appelle euh, la prise de décision dans le brouillard, d'accord, brouillard de guerre, et, 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 et vraiment quelque chose qui est, euh, quand on a une situation de crise, euh, il faut prendre des décisions, et si vous attendez d'avoir tous les aimants pour prendre des décisions, c'est trop tard. Euh, c'est pendant la crise qu'il faut les prendre. Et c'est là 
à votre capacité à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions. C'est votre capacité à être bien avec vous-même, à avoir pris un peu de repos, à avoir aéré votre esprit, à regarder un petit peu tous les paramètres. Il va falloir prendre des décisions. Plus vous allez tarder, n'oubliez pas la notion de temps. Euh, imaginez euh, le général qui se trouve derrière ses troupes et puis euh, qui va dire, OK, alors euh, on va partir à la guerre, allez-y, et puis moi j'attends d'avoir tous les éléments et je vous dirai ce qu'il faut faire. Euh, à un moment donné, effectivement, il aura tous les éléments il aura perdu. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas possible. Il y aura des bonnes décisions, il y aura des mauvaises décisions. Euh, vous ne savez pas lesquelles vous allez prendre. On prend tous des bonnes et des mauvaises. Il faut y aller. Donc, prenez du recul et essayez d'être serein par rapport à ça. Euh, voilà, ça c'est votre capacité après, personnelle. Hein, mais n'attendez pas d'avoir tous les éléments. Euh, et on, on va arriver à cette boucle de rétroaction, rapidité qui va permettre de s'adapter. C'est-à-dire que je prends une décision, euh, plutôt que d'attendre, d'attendre et de prendre une décision qui va être irréversible, peut-être que je prends des micro-décisions qui permettent de tâter un peu le terrain. Je vais me positionner et puis ensuite, j'affine ma décision et on avance, on structure. Et, et là, on est vraiment dans le mode agile. Je dis, tiens, j'avance dans cette direction, je vérifie, je vois, ah, c'est pas mal, je continue, aïe je prends un coup sur les doigts. Hop, je modifie un peu mon cap. D'accord Donc, en permanence, euh, je vais être là-dedans. Donc, n'ayez pas peur. Euh, cette notion de brouillard de guerre, hein, elle existe. Elle existe vraiment. Elle est connue. Euh, donc, vous êtes dedans là aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez, mais vous êtes dedans. Il n'est pas à falloir. On avance en terrain euh, qui n'est pas un terrain miné. Hein, on va avancer sur un terrain qui va nous donner beaucoup d'opportunités. Je crois à beaucoup d'opportunités. Euh, mais c'est mouvant. On va avancer en terrain mouvant. Donc, euh, eh bien, allez-y. Et puis, euh, on fait un pas, et puis on fait un autre pas. Ne restez pas sur place, euh, ça passera pas. Euh, vous enfoncez, bon, ben, ok, on met l'autre pas un peu plus timidement, et puis là, l'autre, il est plus sûr. Alors, on continue d'avancer. Si on s'enfonce vraiment, on recule un peu, puis on change de chemin. Euh, moi, je pars... Euh, je pars sur, euh, sur vraiment, euh, posez-vous la question, où vous allez mettre votre énergie, votre temps et votre argent. Aujourd'hui, ça va vous coûter très cher de dilapider votre énergie. Ça va vous coûter très cher de dilapider votre temps. Et ça vous coûtera tout aussi cher, ça coûtera de dilapider votre argent. Donc, c'est quand on parlait tout à l'heure action, stratégie, si vous êtes trop dans l'action, si vous mettez toute votre énergie, votre temps et votre argent, ben ce sera trop tard pour faire de la stratégie. Euh, il y a la fameuse petite histoire, si je dois couper un arbre, je vais passer trois heures à affûter ma hache et, et une heure à le couper plutôt que quatre heures à taper dessus comme un âne. D'accord, c'est à vous de voir. Mais posez-vous vraiment des questions avant de commencer à faire des choses. Mon énergie, parce que votre énergie, euh, mine de rien, elle coûte très cher. D'accord euh, et donc mettez-la à bon escient au bon endroit le temps et l'argent j'ai pas besoin de déployer beaucoup plus euh, itération oui, oui tout à fait oui, oui. Je, je lis un peu au fur et à mesure j'essaie de vous parler je vois Aya qui nous a mis un, tout un texte alors si je lis tout le texte Aya je vais avoir un petit peu de mal euh, ok je m'émotionnais je m'ai à mes équipes oui tout à fait décision expliquée on est d'accord bonne humeur soyez sur oui. Ouais, tout à fait, Aya, je confirme. Euh, alors, c'est une phrase qui, pour moi, est quelque chose que je me répète sans cesse. La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Faites gaffe à ça. Hein. On va donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Vous allez mettre de temps, de l'énergie et de l'argent. D'accord. Je voulais un petit clin d'œil parce que parce que parce que ça nous ramène à la notion du 80-20 parce que c'est des choses que j'ai mis en pratique dans ma vie, dans ma carrière. Euh, regardez bien ce que vous faites, d'accord. Et là, au terme d'entreprise, dans, dans notre époque, là aujourd'hui, le petit faux pas, vous allez vous en sortir. Le grand faux pas, vous sera fatal.
Euh, il nous reste dix minutes, euh, donc euh, dix minutes, on va être sur la prospective. La prospective, effectivement, euh, alors je vous rassure, hein, vous savez pas où on va, je ne sais pas où. Et euh, je vous mets au défi de savoir euh, qui est capable de vous dire où. D'accord Par contre, euh, bah, restez les yeux bien ouverts, hein, les oreilles tendues, euh, le nez à l'affût, hein, les odeurs, ça peut aussi. Euh, Selon votre secteur, euh, je, lisais, euh, je lisais un truc euh, hier. Euh, euh, non, non, ça c'est euh, quand j'ai eu la discussion avec euh, le cabinet euh, qui s'occupe de l'hôtellerie-restauration. Euh, Hôtellerie-restauration, non, juste restauration, hein, restauration, euh, restauration commerciale hein, et non restauration collective. Euh, voilà, que la restauration commerciale, hein, les restaurants, euh, 13 milliards de pertes. Ça, c'est du cash. C'est fait, c'est tout de suite 13 milliards de pertes. D'accord Ce qui veut dire qu'un quart des restaurants ne réouvriront pas. Ça, c'est un fait. Euh, pour vous, qu'est-ce que ça implique Si vous êtes restaurateur, vous êtes dans le cas. Si vous n'êtes pas dans le restaurateur, qu'est-ce qui va se passer Mais Il y a quand même quelque chose. Ça veut dire que c'est 4,5 milliards de matières premières qui n'ont pas été achetées. On ne reviendra pas dessus. Elles ne seront pas réachetées. D'accord ça veut dire que si on a un quart euh, des, des restaurants qui ferment, ça va continuer. Euh, et là, on parle des restaurants. Mais on va parler de n'importe quel secteur. Euh, vos clients, euh, les clients de vos clients, il va y avoir des modifications. Il y a des choses qui ne sont pas achetées, qui ne sont pas achetées. Il y a des marchés qui vont se refermer. Il y a des marchés qui vont s'ouvrir. Euh, ça ne repartira pas comme avant. Vous le savez très bien. Donc, euh, mettez ça dans, dans l'après. Hein. Après demain, qu'est-ce qu'on fait on se restructure, on se réorganise, on se repositionne. Alors, qu'est-ce qu'il y a Je vois un des quatre accords Toltec, ne pas, laisser, euh, polluer, ne pas se laisser polluer hein, par ce qui n'est pas important. Oui, euh, bah écoutez, je connaissais plus de Gaulle que Toltec, mais euh, il <rire> n'y a aucun problème, j'adhère. Euh, euh, retour au travail. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu. Hein. Ça va être maintenant... Euh, on a expliqué, on a déployé, volonté de reprise, reprise de vie passée, je vous l'ai dit, ça va être sur vos salariés, ça va être sur vos clients, euh, ça va être sur la stratégie qu'on vient de développer, hein, euh, on stabilise et on continue à se projeter. Il y a vraiment une phase qui va être une phase extrêmement critique, on va la, on va la prendre de plein fouet, hein. c'est la phase des 6-12 mois. La phase des 6-12 mois, euh, elle va être décisive. Elle va être décisive pour nombre d'entreprises, elle va être décisive pour notre économie, elle va être décisive politiquement. Je ne rentre pas sur ce, ce volet-là, mais effectivement, politiquement, ça va être extrêmement impactant. Pourquoi Je vous ai dit tout à l'heure, pour une entreprise qui ne va pas bien, qui doit reprendre, qui doit être à nouveau euh, se positionner, c'est la confiance. J'espère, je demande à nos politiques qui nous donnent cette notion de confiance, qui nous permettent de nous projeter. Mais sans avoir de boule de transparente, là, voilà, je pense que les 6 à 12 mois, on va vraiment avoir quelque chose à traverser. Restez sur vos acquis, restez bien ouverts, regardez ce qui va se passer, soyez opportunistes, d'accord L'opportunité n'est pas quelque chose de négatif, d'accord euh, L'opportunité, c'est être capable de se remettre quelque part. Et avec le bilan qu'on a fait sur les capacités de votre entreprise, c'est là peut-être il euh, y a des pistes qui vont se lever. Hein vous vous êtes dit, euh, tiens, Effectivement, euh, mon personnel il sait faire ça, les machines peuvent ça. Nous, notre euh, lien social à l'interne nous permettra de bouger très vite. Je vois une opportunité, on essaye. Est-ce que je lance toute mon entreprise en opportunité Non, faites attention, faites très attention, parce que les opportunités entre les 6 et 12 mois sont des opportunités qui vont être des, bon, des opportunités volatiles. Hein. Elles ne vont peut-être pas exister demain. Elles vont peut-être exister deux mois, trois mois, six mois. Aujourd'hui, on voit une vague, là, tout le monde va faire des masques, c'est super, faites des masques. Hein. Est-ce que ça va continuer euh, Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est une activité euh, pérenne euh, que de se mettre dans les masques Je n'en sais pas. Euh, quel est le ratio euh, euh, sur euh, votre trésorerie par rapport aux euh, bénéfices euh, euh, Voilà. Une autre chose importante, hein, ne reprenez pas une activité à fond la caisse, alors vous êtes en perte. Euh, restez, hein, faites attention à vos charges fixes. 6 12 mois, extrêmement critique. Faites très attention. Et il va falloir préparer pendant ces 6 12 mois moi, euh, les cinq ans à venir. C'est vraiment votre positionnement. Euh... 
Ah, euh, Jean-Marc nous parle des syndicats. Ben, quand je parlais de politique, on est bien dans la politique, on est bien dans les syndicats. Moi, j'ai très envie qu'on se mobilise tous pour reprendre et qu'on repasse et qu'on fasse des choses très intéressantes, très intelligentes et euh, qu'on soit dans le profit et le bénéfice euh, des entreprises, euh, des individus et de la planète. On peut conjuguer tout ça. Maintenant, chacun va tirer un petit peu la couverture à soi. Et si on repart dans des anciens modèles, euh, oui, là, les 6 à 12 mois risquent d'être catastrophiques. Je ne sais pas, Jean-Marc, euh, mais c'est une question qui, qui portera à son poids. Euh, en tous les cas, sur notre activité économique, c'est sûr. Euh, et puis à 5 ans, eh bien à 5 ans, euh, je pense que dans les 24 mois, dans les 2 à 3 ans, hein, ça va se stabiliser, on va partir sur des nouvelles notions, lesquelles, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous le dire, euh, positionnez-vous, revenez sur des axes forts, ayez déjà votre idée de positionnement et commencez à le travailler tranquillement. Euh, les 6 à 24 mois qui, a, là, qui vont être difficiles, euh, c'est une très belle occasion pour tester vos produits, tester le marché. Vous avez euh, des possibilités d'innovation de, euh, comme on n'a jamais eu. Euh, voilà, le verre, il est, il est presque plein. J'ai vraiment envie de vous dire, le verre, il est presque plein. Alors, tout le monde ne passera pas, certes. Euh, essayez de faire comme vous pouvez pour, euh, pour passer ce cap et puis euh, pour aller vers demain. Euh, voilà, j'ai euh, très envie que ça fonctionne bien et que ça avance. Là, j'ai déployé un petit peu, hein, je viens de vous en parler, euh, les finances politiques d'entreprise, revoir l'ADN de son entreprise, euh, les politiques, euh, communication interne, externe, le marché, on vient, on vient de développer tout ça, encore. L'intelligence collective, euh, c'est un axe fort. Je crois très fortement à l'intelligence collective. D'accord euh, Je pense que c'est avec et non plus euh, contre. Je pense que s'il y a un vrai changement, et si ça devait être mon souhait aujourd'hui, ce serait avec. Voilà. Avec nos salariés, avec nos collaborateurs, avec les clients, avec nos fournisseurs, avec l'environnement, avec la société. Voilà. Le avec. En tous les cas, si euh, on me confie euh, quelque chose, euh, effectivement, moi, j'avancerai avec le avec. Donc, euh, ce que je viens de vous dire, hein, Soyez polyvalent, on avance, améliorez vos compétences. Euh, euh, et puis, euh, on a cette notion d'antifragilité. L'antifragilité, euh, c'est... Euh, je vois Anne qui écrit, euh, Anne qui fait avec le virus. Oui, c'est possible aussi. <rire> Bien, euh, et ben on va le prendre avec humour et puis on va faire avec. Euh, euh, hein, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Euh, Ensuite, euh, l'antifragilité, c'est la notion de je suis très solide, je suis une structure, je bouge pas et la moindre secousse, eh ben, je me casse la figure. Euh, c'est euh, je suis agile, je bouge dans tous les sens, mais je sais pas trop où je vais, eh ben, je suis perdu. C'est je suis en résilience, eh ben, je peux me redresser, mais je reste sur mes acquis. Dire que j'étais et je reviens, mais je suis identique et là, eh ben, c'est pas encore bon. Et l'antifragilité, c'est une notion qui dit euh, ok, je fais de la résilience mais je m'enrichis de ce qui vient de se passer et je suis conscient de ce qui est en face de moi. Et c'est-à-dire que ça peut bouger, mais je reste plus ou moins stable dans quelque chose qui est nouveau. C'est une notion à découvrir. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. On arrive au terme. Euh, donc, euh, s'il y a des questions, bah, écoutez, je, je répondrai volontiers. Je vous ai laissé mes coordonnées. Euh, je vous ai mis également en disponibilité de compétences parce que aujourd'hui, je suis en train de regarder euh, si je peux apporter euh, mon aide au, à des entreprises euh, de manière externe ou interne. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je suis ouvert. J'avais commencé cette euh, transition avant le, le confinement. Et ben, écoutez, le confinement m'a a permis de continuer dans ma démarche. Alors, est-ce que vous auriez des choses que vous voulez euh, qu'on creuse un peu plus On est 11h59, timing plutôt réussi. Euh, Pas de questions complémentaires. Donc, euh, bah, écoutez, on va avoir, euh, je pense. Euh, ah non. Euh, euh, ok, merci Jean-Marc. Bah, écoutez, si ça vous intéressait, euh, c'était avec plaisir. J'espère que j'ai pu un peu vous apporter euh, quelques réponses, en tous les cas, beaucoup de questionnements. Euh, 
clair et efficace. Merci euh, Sylvette, j'ai vu que tu avais euh, beaucoup écrit et que tu étais bien intervenu. Euh, ça c'est très agréable. Euh, écoutez, clair et efficace, il va falloir l'être. Il va falloir l'être. Donc euh, on va essayer d'avancer avec ça. Et euh, positif Arnaud, oui, merci. Bah écoute, euh, oui, bah, oui, hein, on est obligé. Hein. <rire> On est obligé, il faut. Euh, moi, je ne crois pas que c'est en mettant la tête dans le sable qu'on va s'en sortir. Donc, il faut y aller. On a encore plein d'énergie, on a encore plein d'innovation, on a encore plein de possibilités. Euh, on va y aller. Donc, je pense que je vais, euh, Cognac G, rendre l'antenne. <rire> Excusez-moi cette inclusion. Euh, voilà, merci. Non, c'est bien, c'est bien. Sébastien, euh, en tout cas, euh, pour euh, bah, encore une fois hein, euh, des conseils pour euh, bah, continuer, affronter euh, euh, et puis surtout rebondir. C'est ce que l'on retiendra rebondir et faire avec avec l'ensemble des partenaires. On a parlé effectivement, Sébastien, dans, cette, dans ce dernier webinaire de la semaine, beaucoup de résilience. Et euh, sur cette notion de, de résilience, on aura un intervenant la semaine prochaine euh, qui a vraiment fait de la résilience son domaine de compétences et qui, voilà, qui a une vie, euh, voilà, il nous expliquera un petit peu comment euh, Comment et pourquoi euh, il connaît bien la, la résilience, mais il a surtout capitalisé euh, sur euh, cette notion et euh, il viendra euh, mercredi 13 euh, nous, bah, nous donner un petit peu des, des leviers pour que chacun puisse effectivement booster sa résilience parce que euh, résilier, enfin, être résilient, ce n'est pas forcément que résister mais c'est surtout euh, rebondir. Euh, donc, euh, ça sera une très belle suite à ce que tu as introduit aujourd'hui sur la nécessité de transition quelque part euh, pour euh, effectivement bien euh, aborder euh, notre, euh, notre, euh, notre demain, en tout cas, euh, à tous. Merci encore euh, Sébastien, merci à vous tous. Donc, effectivement, à partir de lundi, euh, on reprend nous aussi nos activités euh, et on retourne au bureau avec beaucoup de joie parce que c'était bien le confinement, mais on est joyeux euh, de se retrouver euh, également. Et on va pour le coup euh, limi enfin, limiter, euh, revoir nos rythmes de webinaire parce que c'est vrai que quatre par semaine pendant cette période de confinement, c'était euh, fortement euh, intense. Nous allons quand même continuer à en faire à minima un par semaine et ensuite retourner sur nos activités un peu plus classiques d'ateliers d'accompagnement de l'entreprise innovante. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à aller sur notre page effectivement des webinaires soit pour revoir les replays de tout ce qui vous a été fourni pendant ces, cette période de confinement ou bien bah, pour voir ce que l'on vous prépare pour les semaines à venir. Alors, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tout le monde.